chums, it's Say and welcome back to our family home. Thank you so much for subscribing and if you are new to this channel and you want to be part of this family, just hit the subscribe button down below and also press the notification bell for you to be updated with my latest uploads. Also, don't forget to like, share, and comment down below. of all i want to inform you guys that i won't be uploading recipes anymore bucket kasi di po ba ang focus po ng channel ko ay about food and life kaya naman po kinategorize ko ang topics ng vlog ng channel na ito into food edition vlog and anything edition vlog. So, every Monday nag upload po ako ng recipes for my food edition and also within the same week nag upload po ako ng isang vlog on anything edition topic which is about life or anything which has social relevance. I inspire, I motivate and give pieces of advice. Kaso po, as I was trying to find my own niche, I observed na mas marami pong interesado sa aking anything edition vlog. So, naisip ko lang po, baka po naguguluhan yung viewers ko kung ano ang dapat nilang i-expect sa channel na ito. So, I decided po na mag-focus na lang sa aking contents on anything edition. At pinag-iisipan ko po kung magkikreate na lang ako ng separate channel for my food edition vlogs. Where I will upload recipes or talk about um, food, health, and the like. Kaso, to be honest po, napakahirap pong mag-handle ng isa, isang channel pa nga lang. Ang hirap-hirap na pong i-handle. So, pinag-iisapin ko pong makikreate ako ng isa pang channel, separate channel for my um, recipes. Kung hindi naman po, um, kung hindi ko po yung magagawa, I'll just upload um, anything about food and health sa channel na ito and then i-relate ko na lang po siya sa live. Huh? We'll see. But for now, let's be clear, hindi na po ako mag upload muna ng recipes. Sa mga nag-subscribe naman po sa channel na ito because of my recipes, thank you so much po sa pag-subscribe. Sana po hindi niyo po ako yan subscribe kasi mag upload pa rin naman po ako tungkol sa um, food and recipes later on. Kasi hindi na po yung usual na ginagawa ko na ina-upload ko every Monday na nag-upload po ako ng recipes. So for today, as what the title of this video says, we are going to talk about... Money. Yes naman, gusto mo yan. Kaya nga, klinik mo ang video na ito dahil interesado ka sa pag-uusapan natin. So, grab your popcorn or any snack you have there, sit back, relax, and keep on watching. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is the Vion Dude. Oh. What are you doing? Huel! Mm. Hey, quit screwing around! Mm. We are here to do a job! <laughs> Simulan po natin sa pera. Kahit anong sabihin mo, kailangan mo ng pera, Benz. Hindi po totoo yung bubuhayin naman tayo ng ating pagbamahalan. <laughs> totoo naman po yan, pero isang factor lang yan, lalong-lalo na po sa panahon ngayon, na halos lahat nabibili na po ng pera. Reality? Check. Kaso napakahirap maghanap at mag-ipon ng pera. Paano nga ba magkaroon ng pera? What are the sources of money? How are you going to raise money? Where can you raise money? Meron po tayong tatlong usual na kasagutan dyan. Una, employment. And under employment, we have self-employment. Pangalawa, business. Pangatlo, investment. Siyempre naman, Dong Dai, paano ka magkakapera kung nakaupo ka lang, nakatayo, nakahilata o natutulog? Kailangan mong isip, gumalaw ka, konting diskarte sa katawan, bes. Okay, employment. It's what you do as a paying job. Andito yung mga nagtatrabaho under a superior na tinatawag nilang boss. At sumesweldo ng 15.30. Maraming klase ang employment. Permanent or fixed term, casual, apprentice or trainees, labor hire, contractors, subcontractors. So it's based on a contract between two parties. Now, under employment, meron tayong tinatawag na self-employment. Ano ito? Andito yung nagtatrabaho but does not work for a specific employer. 
They earn income by contracting directly with a trade or business. Marami bang natutunan? So, sa employment, nagkakapera ka because of your wage or salary or in case of a self-employed individual, nagkakapera ka sa sarili mong negosyo na ikaw lang din yung tao doon. Business An organization or enterprising entity na engaged sa commercial, industrial, or professional activities. Types of business We have sole proprietorship, partnership, corporation, or limited liability company. So usually, and dito yung mga tang engaged sa purchase and sale of goods. Of course, in an attempt to make a profit. Investment. An asset or item that is purchased with the hope that it will generate income. So and dyan yung mga nag-a-allocate ng pera nila in the expectation of some benefit in the future. In finance, yung benefit from investment is called return. Ngayon, bakit sila nag-i-invest? Dahil ina-expect nila na mas malaki yung perang babalik sa kanila later on. Marami ding types ang investment. We have shares, property, defensive investment, cash, and fixed interest. Now, according to research, 95% of the world's population choose employment and self-employment. Yung natitirang 5%, they choose business and investment. Do you know that 5% of the world's wealth come from self-employment and employment? And the rest, which is 95%, ay nanggagaling naman sa business at investment. Ibig sabihin, mas malaki. Mas malaki ang portion ng world's wealth ang nanggagaling sa business at investment. So, ano nga yung gagawin mo? Start your own business. Wow! Kung mayroon man po tayong dapat tularan sa mga Chino, yun ay ang pagiging business-minded nila. Di ba po ang daming mayayamang Chino? Kahit dito po sa Pilipinas, karamihang nagmamayari ng mga nagsisilakihang negosyo ay mga Chino. Mr. Lushutan, for example. Si Mr. Lushutan, siya po ang nagmamayari ng... Fortune Tobacco, Formos Farm in Davao, Asia Brewery, Eaton Group of Companies, Philippine National Bank, Allied Banking Corporation, Logistics, University of the East. Nagmamayara din siya ng malls in China and Hawaii, Century Park, Tanduay Distillery, at marami marami pa pong iba. Wow! Sa isang araw, dahil napakarami pong negosyo ni Mr. Lucio Tan, siya po ay kumikita ng milyon-milyon. Gusto mo siyang gawing inspirasyon? Bakit hindi? Pero paano? Saan ka magsisimula? Ano ang una mong gagawin? Yun naman palang palagi nating tanong. Ang hirap magsimula. Saan ka magsisimula? Ano yung first step na gagawin mo? Start po tayo sa maliit muna. Lahat naman po nagsisimula sa maliit. And then, unti-unti ang lalago, parang halaman, ba? Diba? Itatanim mo yung seed, and then unti-unti yan na uusbong at lalago at mamumunga. Isipin mo, paano ba ako magsa-start ng sarili kong negosyo? Okay, iba-iba po ang negosyo na gusto nating simulan. Kaya, maaaring iba-iba naman po, iba-iba din po ang pamamaraan ng pagsisimula ng ating negosyo. But it all boils down to some common steps in starting your own business. First of all, we have to understand that starting a business involves careful planning, making key financial decisions, and of course, completing a series of legal activities. Also, before starting a business, you need to have a positive mindset. Because as they say, there are no poor people, only poor mindset. Best kailangan mo ng tinatawag na diskarte. Dapat wais ka. At napaka-importante din pong ingredients sa pagnenegosyo. Patience. So, ano nga ba yung una mong gagawin? Mag-isip ka ng business na gusto mo talagang gawin. Hindi yung yun kasi yung uso. 
Or, yun kasi yung in-demand. Pwede naman yun. Pero mas maganda kasi kung ang pipiliin mo ang negosyo na sisimulan mo ay yung saan ka mag-e-enjoy. So, ang una mong gagawin is to conduct market research. Ano po ito? Alamin mo kung meron bang oportunidad to turn your idea into a successful business. Kumukulog po mga kaibigan dahil umuulan sa labas. Gather information about potential customers. At kung may business na bang ganun operating in the same area. Kasi sa business world, it's important for you to find a competitive advantage for your business. For example, if you're going to, um, if you want to put up a milk tea shop, so titignan mo, baka naman napakarami ng milk tea shops dyan, no? So marami kang kakompetensya. So yun yung isa mong titignan. Number two, write your business plan. Ito po yung magsisilbing foundation ng business mo. Ito po yung roadmap on how to structure, run, and grow your business. Importante po ang business plan because it will help you become a well-organized businesswoman or businessman. In the sense na alam mo yung gagawin mo at alam mo yung ginagawa mo. Kung baga, it will save time and money kasi kung wala kang plano, baka masayang lang lahat ng pinaghirapan mo para lang ma-start yung business na yan. Third, fund your business. Actually, ito yung isa sa mga pinakamahirap na step sa pagpuput up ng business o sa pagsa-start ng business kasi pro-problemahin mo kung saan ka kukuha ng kapital. Actually, hindi kailangan na andyan na yung pera na gagamitin mo or hindi naman kailangan na marami kang pera kasi wala kang pera, kaya ka nga magninegosyo kasi wala kang pera. So, saan mo ba pwedeng kunin yung magiging kapital mo sa business na ipapatayo mo? Actually, pwede kang mag-start sa mga business o sa business na maliit ang puhunan, malaki ang kita. I'll post a separate video for that. Pero kung ang gusto mo namang negosyo na simulan ay nangangailangan talaga ng malaking puhunan, you can borrow your capital. Tamang diskarte lang yan. Maraming paraan to find a capital that you need. You can consider the following. Start saving. Alam nyo, dapat nyo pong tatandaan na it's not how much you earn, but how much you save. Kung ikaw ay employed and you want to start a business, learn the art of saving. Magtabi ka mula sa sweldo mo. So you have this monthly salary. So dapat yung salary mo, um, wais ka sa, tawag nito sa pagbabudget o pag-aallocate ng sweldo mo monthly. So, pwede kang magtabi para sa for your family, magtabi ka for emergency purposes, and then uh, etc. Kung meron ka pang mga binabayaran for bills, and then mag, mag-save ka din. Meron kang dapat percentage from your monthly salary na isi-save mo monthly. I will also post a separate video for this kasi na-try ko na rin pong um, mag-save. Kung ikaw ay isang estudyante naman, meron ka syempre araw-araw na allowance. Um, you can save from your allowance. Um, kahit pa konti-konti lang yan, 20, 50. Pag naipon yan, malaki yan. Na-try ko na po yan. I will, I will, I will post, I will, I will upload a separate video for this. Kung ano yung, paano yung ginawa kong pagsisave, kaya ako ay nakapag-save mula sa aking allowances. Number two, invest some of your money. Of course, investing is not without risk. So, dapat mag-ingat po tayo kung saan natin ina-allocate yung pera natin, kung saan natin, kung saan tayo nag-i-invest. Doon po talaga sa alam natin na magpagkakatiwalaan. Kasi marami po ngayon manggugoyo. Marami ngayon manluloko. Kaya mag-ingat po tayo sa mga pinag i natin kasi napakahirap pong maloko. Lalong-lalo na po sa mga malalaki ang pera or amount ang ini-invest. Mag-ingat po tayo sa mga manloloko. Third, you can launch a crowdfunding campaign. Fourth, apply for a loan. Di ba madalas naman yun yung ginagawa? Um, you can apply for a loan. Asking your friends and family. That's fifth. Pang-anim, sell your personal assets na willing kang ibenta, syempre. Like real estate, stocks, bonds, or family heirlooms. Pang-pito, venture capital. So you have many options to fund your business. Just don't get discouraged if one of those doesn't work out. 
Kasi ang kailangan mo lang naman dito ay due diligence. Being resourceful and of course, being persistent. Sabi nga nila, if there's a will, there's a way. Ha! So yung fourth step po natin ay pick your location. Ito po naman ay para dun sa mga balak magkaroon ng pwesto para sa kanilang negosyo. Napaka-importante po nito kahit, kasi kahit masarap ang ino-offer mo food, for example, sa iyong kainan or sa iyong restaurant or kahit maganda ang produkto na ino-offer mo sa iyong customers, kung hindi naman maganda ang iyong lokasyon, mabagal po ang progress ng business mo. Location is especially important for businesses in the retail and hospitality trades because they rely on a great deal on visibility and exposure to their target markets. Importante po ang location sa advertising, promotion, and distribution. Most importantly, Madali ka bang makita ng customers? Madali ka bang mahanap ng customers? Ano ba yung mga factors na kailangan mong i-consider in picking location for your business? Yung mga taong target mo, sino sila? Who are your target customers? Is the population base large enough to support your business? Accessibility. Distance. Competitors in the same area. Baka naman ang dami-dami nyo na dyan. Safety of the premises, parking space, your site's image and history, etc., etc. Marami pong factors yan that you need to consider in picking your location for your business. So, dapat pinagtaplanuhan mo talaga kung saan mo ipuput ako or papatayo yung negosyo. Yung panglima pong step ay choose your business structure. Ito naman po yung legal structure. This will impact your business requirements, how much you pay in taxes, and your personal liability. pang anim naman po, choose your business name. Um, ito rin po ay para din po sa mga may pwesto talaga. Of course, you'll want one that will best reflect your brand. And of course, capture spirit. And of course, syempre yung hindi pa nagagamit ng iba. Kasi meron po tayong tinatawag na trademark infringement. Register your business. Apply for licenses and permits. Of course, you have to open a business bank account. Lastly, take your time to do all these things. You need not be in a hurry sa pagpapatayo ng negosyo kasi hindi po madaling magpatayo ng negosyo. Napakarami pong kailangan gawin, napakarami mong kailangan pag-isipan at planuhin. So, take your time. Kasi pag pinagpaplanuhan ng maigi, mas magbubunga ng mabuti. Ngayon sasabihin mo, wait lang si A, hindi ko naman planong magpatayo ng malaking negosyo. Ito kung mag-start muna sa maliit, yung hindi kailangan ng pwesto, yung wala mo ng registration, etc. Yung hindi mo na-hassle. So, maybe you are pertaining to home-based business. Okay, in this video, I won't be giving you a list kung ano yung mga home-based business na kailangan na, na pwede mong i-put up. Kasi you can just search them on Google, punta ka lang sa YouTube, pwede kong i-search them. So, I won't be um, enumerating yung mga business na, na pwede mong i-put up um, na home-based lang. So, um, ang gusto ko lang sabihin dito at i-point out talaga ay dapat magkaroon ka ng tamang dahilan sa pag-home-based business. So, isipin mo mabuti, bakit gusto mong mag-home-based business? Kasi napaka-importante po nun. Kung nagpupunta ka sa Facebook, kung ikaw ay um, nag-Facebook, yan, napakarami mong makikita ngayon na online sellers, mga online businesses. So, ikaw naiinggit ka, gusto mo na lang, gusto ko ng ganito yung sa bahay na lang ako, gusto kong kita, ganyan, or... Um, Ay, gusto ko, ayoko na yung trabaho ko sa opisina, napaka-hassle. Kaaway mo lahat ng kasama mong empleyado sa office nyo. At uh, kaaway mo rin ang boss mo. So, ikaw na stress na stress ka na sa iyong trabaho. At gusto mo na lang mag-home base. That's not the right reason for you to put up a home base 
business. Kasi, that is a form of escaping already. At hindi ko po i-advise sa iyo na i-give up mo ang iyong trabaho para sa home-based business. Dapat gawin mo ang home-based business dahil gusto mong mag-explore. Nakita mo ito na oportunidad, isang bagong pinto na binuksan ni Lord para sa iyo. Isipin mong hindi lang ito para sa iyo, kundi para sa pamilya mo at sa mga taong matutulungan mo. Kung naiinggit ka lang sa mga online sellers o sa mga nag online business, kaya gusto mong mag home business, hindi po yan ang tamang rason. Dapat gawin mo yan dahil gusto mo talaga yan at iniisip mo siyang isang opportunity na binigay ni Lord para sa iyo. That's why you are just going to grab this opportunity. Mm, may natutunan? So yes, pwede kang mag home business bilang simula. Yung first three steps kanina na binanggit ko in starting your own business would also apply to a home-based business. Of course, kailangan mo ding away yung advantages and disadvantages ng home-based business. But even if you are also working in an office, pwede mo siyang gawin sideline ang home-based business. So, ayun nga po sa business, hindi pwedeng sulong ka lang ng sulong. Kailangan mo pag-isipan yung mga dapat mong gawin. Hindi po biro ang pagpapatayo ng negosyo or ang pagsastart ng negosyo. Pero uulitin ko, kailangan mo lang po ng pasensya. Kasi sa negosyo, hindi naman kailangan na successful agad yan. Hindi naman kailangan na kikita ka kaagad ng malaki dyan. Kailangan mo lang pasensya. Tamang diskarte. Kasi sa business world, mas, mas angat yung mga wais kaysa sa mga matatalino. Kaya dapat, meron kang diskarte sa katawan, marunong kang mag-isip kung ano yung dapat gawin, kung ano yung susunod mong gagawin para maging successful ang negosyo na iyong itinut up. So, chumps, yun na lang muna ang aking may share for this video. Uulitin ko lang po yung nakalagay sa disclaimer sa unahan ng video kanina. Hindi po ako business expert. Ang lahat po ng sinasabi ko dito or sinabi ko dito ay base po sa aking experience um, bilang meron po akong small business sa business ng ma uh, and also yung business ng mama ko and observation na rin po sa mga nagnenegosyo na kakilala ko at sa mga na-observe po natin sa society and of course research din na rin po ako nagsishare dito ng kung ano-ano lang na wala po akong basehan so I hope meron po kayong natutunan sa video na ito. At kung nagustuhan niyo po ang content ng video na ito or na-appreciate niyo po yung mga ibinahagi ko sa inyo, please like this video, share, and comment down below. Ang next vlog ko naman po ay patungkol po sa mga negosyo na maliit ang puhunan pero malaki ang kita. Base na po sa naging experience ko. So, kung interesado ka, i-click mo na yung subscribe button dyan sa baba at i-press mo na rin ang notification bell na katabi nito upang ma-update ka sa mga susunod ko pang vlogs. Just remember this. In life, deciding with careful thought and good judgment, create a wise choice. Don't forget to like and share this video. Thank you so much for watching. Bye! See you again in my next one.